ఉడిపిలోని పెజావర్ మఠం పీఠాధిపతి విశ్వేశ తీర్థ స్వామీజీ అస్తమించారు కొన్నాళ్లుగా మణిపాల్లోని కస్తూర్బా మెడికల్ కాలేజీలో చికిత్స పొందిన స్వామీజీ ఈరోజు ఉదయం పెజావర్ మఠంలో తుది శ్వాస విడిచారు ఎనభై ఎనిమిదేళ్ల స్వామీజీ న్యుమోనియా కారణంగా డిసెంబర్ ఇరవైన ఆస్పత్రిలో చేరారు ఆరోగ్యం విషమించడంతో వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందించారు తన చివరి రోజుల్ని మఠంలోనే గడపాలని స్వామీజీ కోరుకోవడంతో ఆస్పత్రి నుంచి మఠానికి తరలించారు ఈరోజు ఉదయం స్వామీజీ తుది శ్వాస విడిచినట్లు పెజావర్ మఠం ప్రకటించింది పెజావర్ మఠం పీఠాధిపతి విశ్వేశ తీర్థ స్వామీజీ అస్తమించారు కొన్నాళ్లుగా బెంగళూరులోని కస్తూర్బా మెడికల్ కాలేజీలో చికిత్స పొందిన స్వామీజీ ఈరోజు ఉదయం పెజావర్ మఠంలోనే తుది శ్వాస విడిచారు తన చివరి రోజుల్ని ఉడిపిలోని మఠంలోనే గడపాలన్న ఆయన కోరిక మేరకు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి మఠానికి తరలించారు ఈరోజు ఉదయం ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు ఉడిపిలోని పెజావర్ మఠం పీఠాధిపతి విశ్వేశ్వ తీర్థ స్వామీజీ అస్తమించారు కొన్నాళ్లుగా మణిపాల్లోని కస్తూర్బా మెడికల్ కాలేజీలో చికిత్స పొందిన స్వామీజీ ఈరోజు ఉదయం పెజావర్ మఠంలో తుది శ్వాస విడిచారు ఎనభై ఎనిమిదేళ్ల స్వామీజీ నిమోనియా కారణంగా డిసెంబర్ ఇరవైన ఆస్పత్రిలో చేరారు ఆరోగ్యం విషమించడంతో వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందించారు తన చివరి రోజులను మఠంలోనే గడపాలని స్వామీజీ కోరుకోవడంతో ఆసుపత్రి నుంచి మఠానికి తరలించారు ఈరోజు ఉదయం స్వామీజీ తుది శ్వాస విడిచినట్లు పెజావర్ మఠం ప్రకటించింది పెజావర్ స్వామీజీ కృష్ణాక్యంపై ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు స్వామీజీ ద్వారా ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నానని ప్రధాని మోడీ అన్నారు చివరిసారిగా గురు పౌర్ణమి రోజు కలుసుకున్నామని స్వామీజీతో సాన్నిహిత్యాన్ని ప్రధాని గుర్తు చేసుకున్నారు పెజావర్ స్వామీజీ కృష్ణాక్యంపై ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు స్వామీజీ ద్వారా తాను ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నానని అన్నారు చివరిసారిగా గురు పౌర్ణమి రోజు కలుసుకున్నామని స్వామీజీతో సాన్నిహిత్యాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు ప్రధాని